那保罗这样的受到激励，他愿意凡事都来造就别人。那这也是我们今天我们需要操练的事情，因为我们深深知道，我们必须要站在主面前，接受主他的查验，我们在他面前交账，以至于我们盼望能够得到。当那天来临的时候，耶稣对我们讲说：“你这个又良善又忠心又见识的仆人，我们也盼望能够得到我们做工的果效。”照着启示录第十五章第十三节讲说：“也随着我们进入永恒。”而且我们也盼望，因为我们知道神的应许是这样。照着格林多前书第十章讲说：“当主来的时候。”他就要造出所有的隐情，所有那些原本不显明的事情，都要被显明出来。那个时候就要显明人心中的意念。那时候个人要从神那里得着称赞。所以弟兄姐妹，当我们知道这些事情，我们渴望得到神的称赞，我们渴望我们做工的果效能够带入永恒，我们渴望。到那时候，所有的委屈、所有的辛劳、所有的冤情、所有的辛苦，都能够在主面前得到安慰、得到称赞。那因着这样的信心，你跟我就可以不必灰心丧胆，而且我们在今天可以凡事造就别人，因为主应许。他还要再来，所以求神帮助我们了解这真理，然后我们就能够行在今天你我的生活当中。接下来我们来看，就是在第十六节当中，保罗又接下来讲说：“所以我们不上胆，原因在这里。虽然虽然外体毁坏，内心却心事一天。”在这里我们看出另外一个真理，让我们。可以不要灰心丧胆，就是我们的生命是被设计，在每一天都彰显出神他的奇妙的工作出来。我们的生命彰显出神的工作。保罗在这里讲说，我们的肉体虽然会随着时间渐渐的朽坏，但是保罗讲说，内里的人，这个内心原文是内里的人，这个生命却是每一天。非常奇妙的经历神他的作为，也就是更新的工作。所以保罗他的身体随着时间的前进，他的身体不像以前了，也可能因着逼迫、苦难而受伤、老朽。他的眼睛可能不如从前这样的明亮，他的耳朵可能不如从前这样的敏锐。他的脑筋可能不如从前这样的敏捷，行动可能不如从前这样的快速。但是保罗说，他内里的人却一天心是一天。这内里的人心是一天是什么样的一个情况？我相信保罗发觉他的祷告，越来越能够体会出神的心意，以至于越来越蒙应允。他读经的时候越来越有味道，因为他在读经当中越来越得着神给他的非常美好的启示跟教导，同时他也越来越觉得他做的每一个决定能够合神的心意。他在他在敬拜的时候越来越感受到神就在他的旁边，而且他发觉人们也越来越发的。寻求他的咨询，而且他发觉他的分享也越来越有能力，能够感动人的心，看见别人生命的变化。那今天你跟我的生命是如何呢？我们肯定会有第一部分跟保罗是一模一样，就是我们的外体，或随着时间越来越。毁坏，但是我们的 challenge， 我们的挑战，是我们内里的人能不能说像保罗所讲的，一天
心事一天呢？能不能够在圣灵的更新当中，每天经历我们生命的改变呢？因为这是神的心意，让圣灵来更新我们内里的人，我们内里的生命。我们每一个人。在每一天的生活当中，有没有感受到这一件呢？事情的发生呢？我相信这是我们每一个人都需要操练的事情。但是在这里，我特别提醒大家，在哥林多、哥罗西书第三章第十节，在这边提到说，在这工作当中，圣经的知识是非常非常重要的一个因素。当我们来谈我们内里生命的更新的时候。这属灵的知识是一个非常重要，这是为什么我常常的讲说，有圣经知识不一定会有灵命的更新，但是灵命的更新非得要有圣经的知识，因为有的人把圣经当做一个学问来研究，可是不愿意服在他的权柄之下，那有光有这种圣经的知识。并没有带给他灵命的更新，但是我们灵命的更新非得要有这种圣经的知识，因为你若没有这圣经的知识，你就不知道如何去支取这个已经给你的力量、智慧，你不知道怎么来宣告神在你身上有那个完全的权柄。所以，圣经的知识是非常非常重要，但是也不要忘，圣灵的工作也透过祷告。所以，祷告跟读经是不可缺乏。假如你渴望在你每一天的生命里头都经历那所谓一天心事一天的这种的经历的话，所以我们还是要回到我们每一天需要灵修祷告。我们每一天需要灵修祷告，才能够。使我们内里的人茁壮，我们才能够刚强壮胆，我们才能够不灰心丧胆。每一天灵修祷告，一定会带给我们奇妙的变化。在前一阵子，我看《路加福音》十五章十一到三十二节“让子”的比喻，这个经文，我相信。我已经看过至少三十几遍这段经文，每一个人都很熟悉。只要你在组里头一段时间的话，浪子的比喻，熟悉的不能够再熟悉的经文。但是，当我们愿意带一个渴慕的心来接触神的话语，求神的灵来更新感动我们的时候，常常就有崭新的看见出来。当我在前段时间看的时候，我我就想到里头一个非常宝贵的教训，那就是我要学习在浪子比喻里头那一个父亲。我常在想，在那个读经当中就想到一件事情：这个父亲为什么让这个儿子走掉？只要我是这个父亲的话。我会不会让我的儿子走掉，带着我的家产，要分给他的，让他走呢？我想，就我一个很简单，或者说根深蒂固的一个中国人的想法，我我不会这样做。我是有三个孩子的父亲，我怎么来学习像这个？经文里头，这个父亲做这件事情，让他的儿子走了。我不只是一个父亲，我也是我们教会九个职员的主任牧师。我发觉我需要操练一件事情，在我做父亲这个角色以及做主任牧师是这个角色当中，我需要操练一件事情，那就是放手，放手的操练。我常在我在想说，当我看这样的经文的时候，我在想说，假如这个父亲不让这个儿子走，结果呢，这儿子就心里头充满了愤怒，甚至是苦读说：“你不让我走